تمام اعتقد انه هذا اخر سلايد وصلنا له المره الماضيه اللي كان بيحكي عن الفورميشن اوف ذيس مولكيول هذا المولكيول يا جماعه آه زي ما بتعرفوا من المتوقع انكم بتعرفوا هاي المعلومه انه هو عباره عن جليسيرول مولكيول مكون من 1 2 3 كاربونز عليهم هيدروكسيل جروبس آه فلذلك هو يصنف على اساس انه الكهول مولكيول ذات ويل بي كونجيجيتد وذ تراي جليسيرايد ان اوردر تو فورم or conjugated with fatty acids in order to form the triglyceride molecule. Uh, so, uh, this process has to be performed by certain specific enzymes, which is transacetylase enzyme, transacetylase enzyme, حتى نعمل ما يسمى بالفوسفودايستر bond الموجود هون between the hydroxyl group and the carboxyl group, the fatty acid. Again, we have another one here and another one here. And we have this distribution of the Uh, types of the fatty acids that we could find in the triglyceride molecule. Fine. So, uh, in order to do that, we have to have glycerol, first of all, and then we already prepared our uh, fatty acids in their active form. Active form, CoA, in order to be active, Uh, and then will be conjugated with the glycerol molecule. The glycerol itself has to be activated as well. احنا قلنا انه هذا basic policy and principle in the anabolism. We have to activate our molecules. So in order to have active glycerol, the glycerol molecule should be prepared as glycerol phosphate molecule, whether in the adipose tissue or in the liver cells or hepatocytes, اللي هم الانسجه المسؤوله عن الفورميشن اوف تريجليسرايد مولكيولز. لكن الدفرنس بين ليفر والاديبوست تيشو اند اذر تيشوز از ذا بريبريشن اوف ذيس جليسيرول فوسفيت مولكيول. بالنسبه لكل التيشوز they share the same pathway اللي هي عمليه تحويل الجلوكوز الى ديهيدروكسي استون فوسفيت and then by glycerol 3 phosphate dehydrogenase هذا الانزيم ما شفناه قبل هيك اللي هو بيحول ديهيدروكسي استون الى glycerol 3 phosphate uh, by using this reducing agent. The same reaction is available also in adipose tissues. The difference is that the liver has another source of glycerol phosphate formation, which is uh, afforded by glycerol kinase enzyme. It converts our glycerol to glycerol phosphate uh, uh, molecule by consuming one ATP molecule. So we have two options in the liver that are responsible for the preparation of the glycerol phosphate molecule, which is different from the one that we have in the adipose tissue. This is because we have uh, actually uh, importing of the glycerol molecules from uh, its source. We, can, we have many sources for the glycerol molecule as a free form. That's why we need this enzyme in the liver in order to convert the glycerol to glycerol 3 phosphate. Uh, as well as depending on the usual pathway LFTG من الجلوكوز after the glycolysis process. هلا بعد ما حضرنا احنا خلني اشر عليهم هون الفاتي اسيدز بهذا الشكل على شكل فاتي اسيل كو اي لازم يكون اكتيفيتد هيك وحضرنا الجليسرول فوسفيت مولكيول اللي هو الاكتف فورم now the acyl transferase enzyme is able to bind the first fatty acid which is this one. And then another acyl transferase will add the second fatty acid. The first molecule that will be formed is called lysophosphatidic acid. And the second one, it is the two fatty acids, one phosphate, is phosphatidic acid diacylglycerol phosphate molecule. Okay, it's the same. Phosphatidic acid is also called diacylglycerol phosphate molecule. And because it's triglyceride, it's not a phospholipid. We have to remove the phosphate by phosphatase enzyme. As you can see here, the phosphate will be released, and the third position will be available here for the last tri sorry fatty acid molecule, and it will be performed by acid transferase enzyme. It means that we use the same enzyme in order to prepare our triacylglycerol molecule, اللي هو إحنا بنسميه الفات الفاتس الموجودة في جسمنا تكون على شكل triacylglycerol molecules وهذول إما بكون موجودين زي ما شفنا قبل شوي prepared in the adipose tissue. stored there or in the liver لأنه الليفر مسؤول عن تصنيع بعض الكايو مايكرونز اللي راح نتكلم عنها في مكان آخر لما بنحكي عن الكارديو فاسكولار سيستم how we form lipids or lipoproteins now talking about the regulation of the process of the digestion of the triacylglycerol or the diacylglycerol molecules it will be by the following 
uh, action that we have seen before, either the presence of insulin or presence of epinephrine and glucagon, uh, it's expected to have degradation process of the fatty acids or the triglyceride molecule. It means that we are expecting activation of the lipases inside the cell. Actually, we have what's called hormone-sensitive lipase enzyme that is responsible for the degradation of diacylglycerol, for example, to monoacylglycerol in order to release the fat, it's a sterase enzyme, in fact, because it breaks down the bond between the fatty acid and the glycerol molecule. So once it's phosphorylated, it's going to be active. And the phosphorylation is because we have this signaling pathway, this signaling transduction pathway. That will activate the receptor after the binding, the whole G protein coupled receptor, and then activation of the adenosine cyclase by the alpha subunit, which converts ATP to cyclic AMP as a second messenger. And this second messenger is known to activate the protein kinases, the phosphorylation of the proteins, the enzymes, the tannin, the hormone sensitive lipase. I should make some hormone sensitive lipase. Then how the lipase is sensitive to the hormone, the whole glucagon or epinephrine. From the moment when we have glucagon, it means that we have low glucose which means that we have shortage in energy. So it's expected to have or to find another source or another fueling mechanism who depends on the lipids. So this process will be activated when we have low glucose concentration and high glucagon concentration. The same thing will happen when we have glycogen. The glycogen is going to be uh, uh, degraded or uh, hydrolyzed to produce free glucose in order to supply other tissues or to have a source of energy by glyco uh, glycogen lysis process. فكل الكتابوليك pathways تشتغل في وجود الجلوكوجون in order to produce energy. Okay, except the gluconeogenesis, it's an anabolic pathway which is going to synthesize the glucose and it's tissue specific. فمش كل العمليات بتصير كتابوليك. Activation with the glucagon. We have to be careful when we talk about uh, anabolic and catabolic reactions. Now, after that, خليني أبسطها ب stop sharing. خليني أعمل sharing لا whiteboard. Okay. Uh, assume that we have the cell here, and we have here the organelle that is responsible for the beta oxidation, which is the mitochondria. And the beta oxidation is performed here in the matrix of the mitochondria, and the fatty acids molecules are here in the cytosol. So we need to transport these fatty acids to the mitochondria in order to have the process that we are going to talk about, the beta oxidation process. What does that mean? What's the meaning of beta oxidation? Exodus, the fatty acids, and the carbon. رقم ثلاثة اللي هي بيتا بالنسبة للفاتي أسيدز and this is the thing that we are going to talk about after this topic شو topic اللي هو the transfer of the fatty acid to the mitochondria this is the thing that we are going to talk about now اللي هو over here okay so here we can see that the fatty acid is in the cytosol and it has to be activated as a fatty acid CoA in order to be transported to the matrix of the mitochondria. However, a transportation is not that easy. Okay? First of all, we have to know that the activation process here is going to be energy expensive process. What does that mean? And it needs energy. We have to expend some energy. Okay? So, or spend some energy. The, the energy will be as a form of ATP that will cause the conjugation of the fatty acid with the CoA molecule and it will convert the ATP to AMP molecule. This reaction is catalyzed by acyl CoA synthetase enzyme, the known enzyme. This is the thing that I have to say that it is not to ATP equivalents. It is not ATP molecules. This is the thing that I have to لأنه أنا بعد شوي راح أنتج طاقة فبدي أحسب كمية الطاقة اللي نتجت هون بالبيتا أوكسيديشن وأشيل منها كمية الطاقة اللي أنا خسرتها في البداية. هلا after the activation the fatty acid CoA will be transported easily through the outer membrane but it will not be able to pass the inner membrane of the mitochondria in order to reach the matrix. So there is kind of shuttling نسميها إحنا shuttling هذا بحول ال fatty acid CoA with carnitine to CoA as a free 
and fatty acid carnitine. So you are going to conjugate your fatty acid with carnitine instead of CoA molecule. This is because we have a translocase enzyme, which is a protein in the inner membrane that is responsible for the transportation of fatty acid carnitine to the matrix. After that, the beta oxidation may be عرف على beta carnitine أو على fatty acid carnitine. It recognizes only fatty acid CoA. So you are going to re reverse the reaction again to have free carnitine and fatty acid CoA molecule. So in this way, you transfer your molecule from the matrix from the cytosol to the matrix by this shuttling mechanism. Okay, هلا العملية الأولى عملية تحويل أو صناعة ال fatty acid carnitine من two molecules هذول is catalyzed by this enzyme which is known as CPT اختصار لكلمة carnitine pyrimidine transferase one CPT type one اللي هو نفسه يسمى أحيانا carnitine acid transferase cat one كenzyme. We have another one inside the mitochondria or on the inner membrane of the mitochondria. which is called CPT2 لأنه مختلف عن الأول من ناحية الأيزوفورم اللي هو أيضا CAT2 enzyme okay. These enzymes are alternatively converting الفاتي أسل كوئي والكارنتين إلى فاتي أسل كارنتين and then فاتي أسل كارنتين will be converted back to فاتي أسل كوئي Now you got your molecule inside the matrix of the mitochondria as an active form. Show an active form, yani ready for beta oxidation. So now the enzymes will be able to oxidize these fatty acid molecules. These are the reactions of the beta oxidation process. One, two, three, four reactions. And as you can see here, the first reaction is Oxidation reaction, hydration, oxidation, and cleavage. These are the four reactions that we have in the beta oxidation process. هلا السؤال بطرح نفسه why it's called beta oxidation. يمكن حكينا قبل هيك إنه الكربونز الموجودين في الفاتي أسيد لهم أرقام كربون رقم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لحد ما نوصل آخر واحدة. كنت كون ستاعش أو عشرين أو تبع. هلا عملية الالفابيتيكال نيمينج مش من كربون نمبر 1 بتبلش من كربون نمبر 2 so this is alpha carbon and this is beta carbon and so on because you are going to oxidize this carbon okay and you will target this bond اللي هي موجودة بين كربون 2 كربون 3 as a cleavage in order to what to have this molecule as an acetyl CoA at the end of the beta oxidation so you are going to cleave Carbon number one and carbon number two by attacking carbon number three, the beta carbon. عشان هيك براحوا سموها beta oxidation process. Okay, beta oxidation process because the oxidation will be performed in carbon number beta. Fine. The first reaction will produce an ADH by oxidation process, and the third reaction is going to produce an ADH. So it means you are going to multiply this by three. And this by two. وقديش بكون في عندك breakage أو 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 beta oxidations reactions لأن كل خطوة فيها beta oxidation معناها إنك بدك تمشي بالأربع خطوات هدول راح ينتج عندك كمية من الأستيل كوي كمية من FD FADH2 كمية من LNADH تمام as well as consumption of water and you have to know the names of the enzymes. الأستيل كوي دي هيدروجينيز واضح سهل اسمه. الأستيل كوي دي هيدروجينيز لأنه فيه عملية الأكسيدشن هاي اللي بتورط فيها الـ FAD مولكيول. الهيدراتيز إنزيم هو عملية بتصير على هذا البرودكت اللي اسمه إينويل كو إي هيدراتيز إنزيم على اسم السبستريت. أوكي؟ هلا الـ الـ ترانس 2 إينويل يسمى أيضا 2 3 إينويل. The third reaction requires dehydrogenase enzyme but this time is called 3 هيدروكسي أسيل كو إي مولكيول. That will be oxidized by NAD to produce NADH, and the last reaction by thiolase enzyme. Thiolase be a cleavage be مساعدة the CoA molecule. فعشان هيك بصير في عندك CoA هون و CoA موجودة هون جديدة. The CoA الأصلية اللي هي موجودة على المolecule والCo الثاني إجت من برا في reaction by the enzyme that's called beta ketoacyl CoA thiolase enzyme in order to produce the first. أستيل كو إي. هلا السؤال بطرح نفسه لو كان عندي هون أنا 18 كربونة في هذا الفاتي أسيد. 
اوكي كم استيل كوي راح يطلع عندي كبرودكت تسعة تسعة كثير كويس كم اف اي دي اتش وكم ان اي دي اتش ثمانية ثمانية ليش ثمانية؟ لأنه أنا بدي 8 سايكلز لأنه أعيد الخطوات ثمان مرات ثمان مرات حتى أعمل هاي البروسيس هلا هذا رح يكون واضح بالمثال اللي بعديه لأنه بحكي عن مثال مختلف شوي سوري اللي هو عدد الكربون اليوجوال بأخذوه كإكزامبل اللي فيه 16 كاربونز and you will start breakage by cycle after cycle أوكي فكل تو كاربونز بدك تشيلهم هي عبارة عن سايكل وحدة so these are the numbers of the cycles you will have for the 16 8 cycles sorry 7 cycles and you will produce uh, these amounts of FADH2 راح يكونوا سبعة NADH2 NADH سوري راح يكونوا سبعة الأستايل كو إيه راح يكونوا uh, بعدد الكاربونز مقسومين على اثنين راح يكونوا ثمانية if you multiply 8 by 12 you will get 96 ATP إذا ضربت ثلاثة في سبعة راح يطلع 21 إذا ضربت أربعة في سبعة بنسبة الـ FADH you will get 14 so the total number will be 131 ATP molecules for this example بس انت مطلوب منك تحل الاكزامبل اللي حكينا عنه قبل شوي اللي هو فيه 18 كاربونز بالبيت يعني هلا هاي الكميه مش صحيحه كرقم we have to subtract uh, two ATP molecules so the net amount that will be produced by the oxidation of this fatty acid will be 129 ليش؟ لانه هذول استخدمناهم في عمليه الترانسفير تتذكروا اول خطوه؟ اه oh. اوكي okay. طيب ما دام حكيتي اه بدنا نرجع عليها الاي تي بي اللي خسرناهم هون خسرنا مولكيول واحد ولكن كايكويفلنت اماونت ات مينز ذات يو كونسيوم 2 اي تي بي ايكويفلنت اماونت طيب سو ذيس از هاو وي كالكوليت ذا انرجي ذات وي برودوس باي ذا بيتا اوكسيديشن بروسيس هلا اذا بدنا نقارن السينثيسس يس yes. هلا احنا بنستخدم واحد بس ليش الكميه بتكون اثنين يعني كميه الطاقه مش كمية اوكي الطاقة المكافئة احنا بنسميها ليش بنعتبرها اثنين؟ لانه تحويل الـ ATP لـ ADP كم الدلتا جي تبعته؟ 7.3 لا اوكي صفر لا لا ما صحيح يعني؟ لا ركزوا لي بالسؤال تحويل اي تي بي لاي دي بي قديش الدلتا جي تبعته؟ 7.3 لا سالب 7.3 يس انا بحكي دلتا جي فاين طيب اعطوني ثواني يا شباب لازم ارد على هاي المسج بس ثواني وارجع لكم فعشان هيك احنا لما بنحول الـ ATP إلى ADP بتكون كمية الدلتا جي 7.3 ولكن إذا حولت أنت الـ ATP إلى AMP كأنك أنت حولت من ناحية الطاقة، طبعاً كمية الطاقة راح تكون بهذا الرياكشن ماينس 14.6 في الدلتا جي ولكن إذا حولت بمعنى آخر 1 ATP to 1 ADP and another 1 ATP to 1 ADP كل هاي الطاقة اللي نتجت من الهيدروليسيس of 2 ATP molecules تعادل كمية الطاقة اللي نتجت من الهيدروليسيس of 1 ATP to 1 AMP مفهوم؟ لأنه هدول بدهم 2 molecules of ATP حتى يصيروا okay. وبالتالي كأنك الدلتا جي بتكون minus 14.6 which is equivalent to this amount مفهومة؟ احنا نتكلم عن مقدار طاقة العفو طيب الآن لو بدنا نقارن بين synthesis Okay, do you know the synthesis of the fatty acids and the degradation? And these are the uh, points that we are going to compare in these uh, processes or anabolic and catabolic pathway. The greatest flux through the pathway 
يعني متى بتصير هاي الباث واي ومتى بتصير هاي الباث واي افتر ميل اند افتر ستارفيشن ذس از ولفيد ستيت اند ذس از ستارفيشن ستيت اوكي ناو الهرمونال ستيتس الانسولين هو المحفز للسنثس ذس واي ذا جلوكوجون از ذا ستيميليتر فور ذا ديجريديشن ذا ميجر تيشو فور ذا سنثس ويل بي ذا ليفر and the degradation will be uh, assigned to most of the tissues including the liver a subcellular location على مستوى الخليه راح يكون بالسايتوسول بالنسبه للسينثيسيس هون راح يكون بالماتريكس اوف ذا مايتوكوندريا الكاريرز هاو وي ترانسفير لاحظ احنا سينثيسيس ترانسفير السبستريت من المايتوكوندريا الماتريكس اللي هو الاستيل كو اي لبرا بيكون عن طريق تحويل لايش سيتريت تمام بينما عشان انقل الفاتي اسيد للميتوكوندريا عشان اعمل ميتا بيتا اوكسيديشن اي نيد كارنيتين فالترانسفير هو عباره عن سيتريت وهون بكون على شكل كارنيتين او فاتي اسيد كارنيتين ان فاكت تمام الفوسفو بانتيثين كونتيننج اكتيف كارير شو معنى هذا اللي هو الاي سي بي ار اللي موجود على الفاتي اسيد سينثيس انزيم اوكي It will be acyl carrier protein domain الموجودة على الإنزيم وهي تحتاج إلى coenzyme A بينما هون إحنا فقط بحاجة إلى coenzyme A in order to activate the degradation process ما بدنا إنزيم كبير ما بدنا ARM The oxidation reduction will be assigned to an ADPH as a reducing agent with synthesis بينما هون هذول بكون عبارة عن oxidizing agent لهم الNAD و FAD The donor للcarbons المالونيل CoA بالنسبة للسينثيسيس While acetyl CoA will be the final product after the beta oxidation, the synthesis can be activated by citrate. While he, we, he, here we don't have activators. The inhibitors could be long chain fatty acids for the synthesis and malonyl CoA for the degradation. If you have malonyl CoA, it can inhibit the carnitine uh, palmitoyl transferase, which is CPT or the CAT1 enzyme. The final product after the synthesis. The final product after the synthesis will be the palmitate primarily, and we will have later steps of uh, desaturation, some process, in order to have double bonds. While here, the, the final product will be, as we have seen, the acetyl CoA molecule. Okay? The steps that are in synthesis are shaking condensation, reduction, dehydration, reduction. We have them in the last one, one to seven. بينما with degradation, it is dehydration. او سوري ديهيدروجينيشن اللي هو عمليه اوكسيديشن هايدريشن ديهيدروجينيشن اللي هي برضه اوكسيديشن اند ثيوليز اكتيفيتي سو وي هاف فور ستيبس ذات ار ديفرنت فروم ايتش اذر از كومبيرد ستيبس الان في حدا كان سال سؤال مش بتذكر بصراحه هو بالشعبه الاولى ولا بالثانيه انه وي دو وي هاف اود نمبر فاتي اسيدز ايش يعني اود نمبر فاتي اسيدز يعني يكونوا 15 مثلا مش زوجيين يس وي كود هاف سوتش كايند اوف فاتي اسيدز اند دي ويل كوز some kind of challenge during the catabolism or the degradation. كيف يعني challenge؟ خليني أضرب مثال بسيط جدا وأعمل عملية مقارنة. خليني أخذ هون على سبيل المثال على اليسار واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة. هذا even number fatty acid. تمام؟ وعندي على اليمين هون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. هذا فيه seven carbons هذا فيه six carbons. مين متوقع يعطيني طاقة أكبر؟ تبع السبعة بالضبط بالضبط احنا نعتمد على الهيدروكارمون ستراكشر فمتوقعين كمية الطاقة تكون أكبر أو زي بعض بس هل متوقع أن تكون 6 كاربون فاتي أسيد بيعطينا طاقة أكبر؟ ليتس سي وات جونا هابن هلا بالنسبة لهذا الرياكشن خلينا نحط هنا أوكي بلون أزرق اعمل هيك هلا راح يصير في عندي بيتا اوكسيديشن هون سوري خلينا نغير الخط مره ثانيه راح يصير عندي بيتا اوكسيديشن هون اوكي اند 1 بيتا اوكسيديشن تمام تو سايكلز كم اسيتايل كو اي راح يعطيني ثلاث نضربهم قديش دكتور تبع الستة بيعطي أكثر <تصفيق> طيب ماشي أوكي طيب آه كم NADH راح يعطيني هون؟ 
36 2 2 ضرب 3 30 6 طيب كم اف اي دي اتش؟ 2 ضرب 2 4 كمان 2 طيب هاي 4 قديش التوتال راح يكون؟ لا كيف 44 46 برافو 46 ناقص 2 44 ويساوي فاينلي 44 هذا النت اي تي بي راح ينتج من 6 كاربون نيجي لهون لهذا المثال المثال الاخر يا جماعه اللي راح يصير كالاتي بيتا اوكسيديشن اند بيتا اوكسيديشن بالضبط 2 استال كوي مش ثلاثه راح يعطيني مركب اللي هو هذا هون اسمه اسيل كو اي مولكيول فاين فاذا بدي احسب الان الحسابات نفسها راح يكون عندي 2 اسيل كو اي ضرب 12 راح يساوي 24 اوكي و2 ضرب ثلاثة اللي هم الان اي دي اتش اللي طلعوا بالتو سايكلز راح يساوي ستة واثنين ضرب اثنين راح يساوي اربعة هذول النواتج فاذا بدي اجي اجمعهم 34 34 فاين ما وقفت هون 34 ناقص اثنين ناقص اثنين 32 32 شوف الفرق الان بس الان ضل عندنا هذا المولكيول اللي هو بروبيونال كو اي which can be oxidized actually in order to produce some energy okay and this will be conducted as the following the propionyl co a will be converted to d methyl malonyl co a by propionyl co a carboxylase معناها بتصير carboxylation and this will cause atp consumption معناها انا هون كمان بدي احط ناقص ناقص واحد مشكلة فاين فراح يصفي بدل 32 31 اي تي بي تمام على الخطوة اللي بعديها المثل مالون دي او دي مثل مالون كو اي مولكيول ويل بي ايزومرايز تو فورم ال مثل مالون كو اي مولكيول باي مثل مالون كو اي راسيميز انزيم سموه And then will be converted to succinyl CoA, and this requires B12, and the first reaction requires biotin because it's carboxylation process. Okay, the last one is also isomerization by methylmalonyl CoA mutase enzyme. الآن succinyl CoA هذا كلنا بنعرف إنه هذا جزء من ما يسمى أو intermediate إذا بدك. لمين؟ للTCA cycle. بس السكتين الكو ايش راح يصير بعد شوي؟ سكسينيت سكسينيت بعدين فيوماريت ماليت زالوسيتيت شو راح يعطيني من لما دخل بالخطوه هاي؟ هو اول شيء خسر خطوتين اللي هو الايزوتريت للفا كيتوجلوتريت والالفا كيتوجلوتريت لسكسين الكو اي هذول اللي خسرهم قديش خسروني كم ان اي تي اتش؟ اثنين وبالتالي هون في هاي العمليه لما كمل هو من عند السكسين الكو اي اعطاني أوه. واحد جي تي بي تمام؟ بلس ان اي دي اتش بلس اف اي دي اتش 2 هذول قديش كمية الطاقة اللي فيهم؟ 2 و3 5 و1 6 هذول بدي اضيفهم هون قديش التوتال بصير الان؟ لهذا ال 7 كاربون مولكيول 38 لا 37 اي تي فبنلاحظ الفرق في كميه الطاقه الناتجه من 6 كاربون فاتي اسيد اللي هي 44 مقارنه ب 37 ذيس از بيكوز وي هاف ذيس اود نمبر كاربونز ذات نيد سبيشال ميتابوليزم ان اوردر تو انتر ذا كريب سايكل لانه ما ببلش من الاستيل كو اي ببلش من السكسن الكو اي مولكيول كان في حدا بده يسال Okay, so this is how we metabolize such kind of fatty acids, which are 
الايفن نمبر سوري الاوت نمبر فاتي اسيد هلا في بعض الفاتي اسيد ذات ار انيوجوال ان اور دايت بيكون ببعض النباتات موجودين اند وي كود هاف ذيم بات فور سيرتن ريزونز وي كانت دايجست ذيس فاتي اسيدز اند ذي كان كوز سيرتن بروبلمز اف ذي ار accumulated in the body and this is for self reading from the textbook because i want to move to the last subject that is talking about the last molecule here in the chapter which is the ketone buddies okay اللي هو الكيتون بادز عاده بيكون لهم دور مهم جدا عشان هيك بسموهم اللي هم الالترنت فيول فور سيرتن سيلز مش كل الخلايا اوكي okay? الترنت فيول معناها مركز او مركبات للطاقه تستطيع بعض الخلايا استخدامها كمصدر للطاقه زي النيرف سيستم وزي المسلز على سبيل المثال وي كان يوز كيتون بادز هلا حتى اخلي الموضوع سهل زي ما خليناه بالشعبه الاولى وي هاف تو نو وات ار ذيس كيتون بادز هلا هذا المركب اللي هون اول كيتون بادي رقم واحد بسموه اسيتو اسيتيت الثاني الاسيتون which is generated from اسيتو اسيتيت والثالث يسمى بيتا هيدروكسي بيوتريت او 3 هيدروكسي بيوتريت مولكيول هذول الثري فاتي اسيد سوري كيتون بادز بنتجوا بالجسم تحت ظروف معينه هذه الظروف المعينه معناها اما عندنا لو جلوكوز ليفل او عندنا هاي جلوكوز ولكن الجسم لا يستطيع التعامل معه زي ديبيتس اوكي ذا سيلز كانت يوز جلوكوز لانه كانت انتر تو ذا سيلز So that's why the cells will convert to use fatty acids as a source of energy. Due to the degradation of the fatty acids, we will gain these molecules. إما الأسيتو أسيت الكو إيه أو حتى هذا المركب اللي هون اللي هو الأسيتاي كو إيه برضو بنتج من degradation of the fatty acids. المهم في الموضوع إنه نحصل على هذا المركب في البداية عشان نبلش عملية الكيتون بادي سينثيسيس. عملية conjugation لـ 2 acetyl CoA molecule او الحصول عليه مباشرة من الفاتي acetyl CoA راح تعطيني اسيتو acetyl CoA شو الفرق بين هذا وهذا؟ انه هذا 2 carbons وهذا 4 carbons فقط اسيتو acetyl CoA من اسمه. Then and this is catalyzed by thiolase enzyme by the way okay and this is reversible reaction it means that you can convert acetyl acetyl CoA to acetyl CoA again by thiolase enzyme. Fine. Now, the next step is the formation of hydroxymethylglutaryl-CoA. كم كربون فيه هذا المركول؟ هاي اثنين، وهاي اثنين، وهاي اثنين. قد إيش صاروا؟ ستة. وهذا قد إيش؟ أربعة. عشان أعمله ستة، كمان بدي كم واحد جديد من الأستيل-CoA. وبالتالي هذا المركول عبارة عن كم أستيل-CoA مع بعضهم؟ ثري. Yes, three acetyl molecules of uh, or three molecules of acetyl CoA, and the hydroxymethyl glutaryl CoA, LHMG, هذا synthesized by synthase enzyme. There is no need for ATP. One more step to release the acetyl CoA. وبالتالي كأنك أنت بتعمل عملية cycling هون بترجع الأستيل CoA مرة ثانية by cleavage عشان تحصل على مش أسيتو أسيتايل CoA على أسيتو أسيتات. يعني الفكرة إنه أنا أشيل ال CoA من هذا الموليكول بضطر لهاي الخطوة. وبتكون عندي اول كيتون بادي اللي هو الاسيتو اسيتيت مولكيول وسبونتينيوسلي الريفرسبل رياكشن بتحول لاسيتون اور باي انزيماتيك رياكشن اللي هو هيدروكسي بيوتري دي هيدروجينيز انزيم وهذا بكلفني ان اي دي اتش مولكيول تو برودوس البيتا هيدروكسي بيوتريت تمام قلنا انه عدم القدره على استهلاك الجلوكوز الموجود في الدم او عدم وجود الجلوكوز اصلا راح يؤدي الى انتاج الكيتون باديز وهذا ممكن نلاحظه في الناس اللي عندهم سكري كرونيك بنلاحظ رائحة النفس تبعتهم مختلفة والسبب في ذلك هو هذا المركب المسمى بالأسيتون فالرائحة اللي بتنتج من النفس للأشخاص المصابين بالسكري أو الأشخاص اللي الصائمين لفترة طويلة أو يعانوا من ستارفيشن is because they generated these ketone buddies وليش الجسم بيعملهم هذول الكيتون buddies زي ما حكينا بالبداية they can be used as alternate molecules for fueling ممكن يستخدموه هنا كمصدر للطاقة. مين بيعتمد عليهم هذول كمصدر للطاقة؟ مينلي النيرف سيستم، النيرف سيلز والمسلز. ولكن في مشكلة عندي إنه إذا تراكمت هاي المركبات اللي هي الكيتون باديز، we will face a problem of the accumulation of these molecules and causing ketoacidosis. 
حموضة الدم بسبب الكيتونز وهي المشكلة اللي بنخاف منها عند مرضى السكر إنه يتراكم هذول البروكيولز in order to form ketoacidosis and then maybe will be toxic and causing coma for that individual. Now, uh, how the cells actually use the ketone bodies? هل كل الخلايا تقدر تستخدم الكيتون؟ لو جينا طلعنا على الليفر على سبيل المثال بيحول الاستيل كو اي لاسيتو اسيتيت او اسيتو استيل كو اي بهيدروكسي مثل بيفر الكو اي اسيتو اسيتيت اللي هو اول كيتون بادي وثاني كيتون بادي بس ذا ليفر اتسلف كانت ري يوز ذيم ما بيقدر يستخدمهم عشان هيك هو بصدرهم وبنلاحظ انه الليفر دائما الجينيرس اورجان اللي بيعطي البوليكيولز لغيره وبروح على الخلايا الاخرى بيكوز وي هاف ذيس ريفيرسيبل رياكشن هذا الرياكشن هون ما هو اصلا الهيدروكسي بيوتريت بتحول ل اسيتو اسيتيت فالهيدروكسيبيوتريت can be converted to acetoacetate acetate او الاسيتوتيت اسيتيت نفسه can be also converted to thi- to sorry acetoacetyl coa by thiophorase enzyme هذا الانزيم اللي مش موجود في الليفر موجود في المس في ال- في المسلز او الاذر بريفرال تيشوز which requires the presence of succinyl coa from the Krebs cycle in order to produce the acetoacetyl coa and the acetoacetyl coa by thiolase enzyme اللي حكينا عنه بتحول الى اسيتيل او تو اسيتيل كو اي مولكيولز اللي بعدين بروحوا على التي سي اي سايكل. سو ذيس از هاو وي يوز كيتون باديز تو برودوس انرجي، الهدف منه نحولهم ل اسيتيل اور اسيتيل كو اي مولكيولز. هلا الحاله هي بتصير في انه في عندنا لو انسولين معناها هذا الشخص ممكن يكون عنده لو جلوكوز او عنده ديابيتس بكل الحالتين. الانسولين مش موجود اور نوت افشنت. فعشان هيك بكون الابنفرين جلوكاجون ريشيو از هاير وي ويل هاف لايبوليسز اللي هو تكسير الدهون فري فاتي اسيدز اند ذن ذا هيباتوسايتس اور ذا ليفر سيلز ويل برودوس كيتون باديز اند ذيس ويل كوز كيتو اسيدوس كيتو اسيدوسز معناها اسيديتي اوف ذا بلود بيكوز اوف ذا كيتون باديز اند وي ار دن وذ ذيس تشابتر ان شاء الله بكره بنكمل بالتشابتر الجديد اني كويستشنز دكتور تفضل أنا في عندي سؤالين على مادة السكند تمام في صفحة 102 كان مكتوب عن مركب اثنين ثلاث بس في سفوك اللي اللي بيتكون أكثر إشي في الريد بلاد سيل أها. تمام بالصفحة اللي قبلها لما اتبعت الميكانيزم م. هو بيتحول من واحد ثلاث بس في سفوك السريت لثري في سفوك السريت اها فبالتالي رح رح يتجاوز خطوه تكوين الاي تي بي انت حكيتي عن تو مولكيولز مختلفات اول شيء حكيتي عن ال 2 3 بس فوسفوجليسيريت وحكيتي عن ال 1 3 بس فوسفوجليسيريت اه ال 1 3 بس بس فوسفوجليسيريت بتحول لاثنين ثلاث تمام هذا بالجلايكوليسيس بتحول اه وبعدين بتحول لثلاث فوسفوجليسيريت مزبوط فبيتجاوز خطوة تكوين الـ ATP هلا بالـ Red Blood Cell ليش بده يتجاوزها؟ هذا المولكيول لحظة 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 نعم ليش بده يتجاوزها؟ لأنه مش راح ينتفى إذا راح لل 2 3 بس 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 ريت آه آه ما هو هو ما بيمشي بوحدة الـ 2 The processes are together. The two, three, but it's just a series. It's not the main. It's a byproduct. Uh huh. Okay. And we're in the red blood cells. We need a very small amount of ATP, which is two ATP, which is called glycolysis. We need a Krebs cycle to maintain it. And then we need a very small amount of ATP. Okay. Continue. Ah, I had a question. That it doesn't have mitochondria. So how does it produce ATP? No, it's just a series of two ATPs that are produced from the glycolysis pathway. Because we have a lot of glycolytic pathway here. Okay. And we have a lot of glycolytic pathway here. Okay. And we have a lot of glycolytic pathway here. Okay. And we have a lot of glycolytic pathway here. Okay. And we have a lot of glycolytic pathway here. Okay. And we have a lot of glycolytic pathway here. Okay. And we have a lot of glycolytic pathway here. Okay. And we have a lot of glycolytic pathway here. Okay. And we have a lot of glycolytic pathway here. Okay. And we have a lot of glycolytic pathway here. Okay. And we have a lot of glycolytic pathway here. Okay. And we have a lot of glycolytic pathway here. Okay. And we have a lot of glycolytic pathway here. Okay. And we have a lot of glycolytic pathway here. Okay. And we have a lot of glycolytic pathway here. Okay. And we have a lot of glycolytic pathway here. Okay. And we have a lot of glycolytic pathway here. Okay. And we have a lot of مر دت عليه والله صعب صعب يا رب اجاوب كل الطلاب ما هو كان في عندي خلل بالنت مشان هيك ما قدرت احضر المحاضرات تمام آه عن المثبطات اللي تستخدم في الالكترو ترانسبورت تشين اها اه ذكرت آه السؤال اه ذكرت السؤال شوفي لما تعمل بلوك انت للترانسبورت للكومبلكس يو ويل نوت ترانسفير الكترونز فالالكترون وين راح يصيروا بال complex so it will stay as a reduced form اللي بعديه بظل oxidized ال complex احنا بنحكي 
طيب دكتور مثلا لو اخذنا الانتي مايوسين A فبيعمل آه. بلوك ل... لرقم ثلاث لكمبلكس نمبر 3 ممتاز تمام بحكوا لك انه كل الكارير الموجودين قبل الكومبلكس نمبر 3 بيكونوا ريديوس بالضبط آه بس فعليا لا هي بتكون اوكسيدايز كل لا الكومبلكس لا 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 ريديوس لان الالكترونات ضلوا مكتنزين فيها هلا هو... الالكترونات بتتسرب لل للميتوكوندريا للماتريكس وبتكون ال This is another story This is another story ليكج للالكترونز another story احنا بنحكي عن الستيتس للكومبلكس لما انت بتعمل بلوك للترانسفير اوف الكترونز رح يضلوا فيه وبالحاله هاي اي شيء محتفظ بالالكترونز هو ريديوسد واللي بعده رح يكون اوكسيدايز لانه ما اخذ الكترونات بطبيعه الحال طيب يعني كومبلكس نمبر 3 يس يس نمبر 3 ويل بي واللي قبله كلهم ريديوسد واللي بعديه رح يكونوا اوكسيدايز عمليه الليكج موجوده للالكترونز بس مش بالطريقه اللي بتخيليها انه هذول اللي ضلوا هون رح يصير لهم ليكج للماتريكس اوف مايتوكوندريا طب دكتور مثلا هم الكترونين اثنين اه يعني كيف مثلا كومبلكس نمبر 3 رح يمتلكهم وبنفس الوقت كومبلكس نمبر 1 رح يكون معاه الالكترونين الاثنين يعني مستحيل يكون اثنين ريديوس بنفس الوقت لا هلا هاي اول شيء بدنا نحكي فيها يعني رح نحكي فيها في التفاصيل بالموليكيولار عمليه الترانسفير اوف تو الكترونز شوي معقده مش لانها صعبه بس لانه بتحتاج اثناء النقل انه واحد من الكاريرز ياخذ الكترون وبضل عندك الكترون ثاني ممكن ياخذه ايون هيدروجين وينقلوا بطريقه مختلفه يعني اتس نوت از يو ايماجين انه التو الكترونز بيمشوا مع بعض انا طلعت عليها شوي اه هاي هاي قصه بدها تفاصيل كثيره في حاجه حتى نفهم كيف بصير الالكترون ترانسفير فمرات بينتقلوا تو موليكيولز توجذر تو انذر موليكيول او بحتاج ل التو الكترونز هذول بحتاج ل تو موليكيولز عشان ينتقلوا فبنعتمد على مين الكارير هلا الشيء الاخر انه انت لما بتعمل بلوك الالكترونات اللي عمالها بتحاول تندفع من كومبلكس نمبر 1 لكومبلكس نمبر 3 او من 2 ل 3 راح تتراكم كمان لانه انت يو ار نوت دوينج مور ريدكشن او مور اوكسيديشن بواسطه الكومبلكس نفسه وبالتالي آه. انت سلسله هي ماشيه مش انا نقلتهم وورا فاضي عندي اه تمام سو سو ذي ويل بي اكوميليت اه تمام شكرا جدا طيب والله صوت الديك حلو هذا <تصفيق> يلا يعطيكم العافيه يا جماعه سي يو تومورو ان شاء الله دكتور دكتور آه يلا زياد يعطيك العافيه زياد هون بتحضروا هناك؟ لا ما هو الصبح لانه قلت لك اصلا ليش يعني الصبح اه اه يلا عرفت كيف؟ فانه ما مش كثير يعني ركزت بالمحاضره فرجعت حضرتها مره ثانيه هون اهلا وسهلا الله يسعدك دكتور هسه دكتور بالنسبه لمرض البومبي ديزيز اها تمام هسا انا المستغرب انه كيف بيكون الجلايكوجين ستراك نورمال جلايكوجين ستراكشر اه, آه. ما له علاقه بالستراكشر تبع الجلايكوجين الستراكشر تبعه نورمال ولكن ستورد مش قادر الجسم يستخدمه ايوه تمام طيب. فانت بدك تقرا شويه عن البومبي ديزيز فيري انتريستينج توبيك تو ريد اباوت او هاو تو يوز اللي هو الجينيتيك انجينيرنج او البي تكنولوجي في هذا الموضوع لانه امبارح جات عندك على الجامعه تاشو تاشو فكسلك السؤال ما لقيت كيف والله حجروني يا زياد انا من سكان الرمثة اه ايوه 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 <تصفيق> يلا يلا شكرا دكتور مع السلامه يا حبيبي الله